Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at vietnamesepod101.com. Xin chào các bạn, Linh đã quay trở lại đây. Hi guys, Linh is back and it's really nice to see you guys again today because I have a very interesting topic to talk to you guys. It's 10 favorite words chosen by fans and let's see what we got. And by the way, because I'm from Hanoi, uh, the north of Vietnam, so sometimes you will see me and people from the south or people from the center of Vietnam, we have different accent. So if you are studying Vietnamese, then I recommend you just to stick with only one accent. For example, only north accent or only south accent. It's going to be easier for you because sometimes we use different words for the same meaning. It's going to be confused. So yeah, just remember this. And now let's get ready. Bạn Friend Okay, first one is ba is a friend and in Vietnamese there is only one word ba to talk about a friend. So it's good to have a lot of friends, especially when you are uh, the only child and you will have someone to hang out with or to share all the time together. So in Vietnamese you can say Cô ấy là bạn của tôi. She is my friend. Cô ấy là bạn của tôi. Cô ấy là bạn của tôi. And remember, uh, the word của tôi is mine actually is behind the noun. Cô ấy là bạn của tôi. It's not của tôi bạn like in English. So bạn của tôi. And something else we can say, uh, cô ấy có nhiều bạn vì cô ấy rất thân thiện. She has a lot of friends because she is very friendly. Cô ấy có rất nhiều bạn vì cô ấy rất thân thiện. Cô ấy có rất nhiều bạn vì cô ấy rất thân thiện. So, bạn is a friend. Cà phê Cà phê Coffee Cà phê Coffee Cà phê Okay, this one is my favorite thing because I love Vietnamese coffee. It's really, really tasty and the smell is so good. Every time I introduce Vietnamese coffee with my friend, especially foreigner friend, they will love it. Because it's so delicious. And especially when you drink in the evening, then you cannot just sleep the whole night because it's really strong. It's that strong. So just be careful. Just drink in the morning, then it will awake your body the whole day. So in Vietnamese, you can say, Cà phê Việt Nam có hương vị rất đặc biệt. Vietnamese coffee has a special taste. Cà phê Việt Nam có hương vị rất đặc biệt. Or, nếu bạn đã từng thử cà phê Việt Nam, chắc chắn bạn sẽ không thể quên hương vị thơm ngon của nó. If you ever tried Vietnamese coffee, then you will never forget its tasty flavor. Cảm ơn. Cảm ơn. Thanks. Cảm ơn. Thanks. Okay, so actually this one you can use for both formal and informal ways. Cảm ơn. But actually there is another formal way uh, like Cảm ơn bạn rất nhiều. Thank you very much. Cảm ơn bạn rất nhiều. So if you want to say in general, you just say Cảm ơn, then it's fine. So in Vietnamese you can say Cảm ơn bạn đã dạy tôi tiếng Việt. Thank you for teaching me Vietnamese. Cảm ơn bạn đã dạy tôi tiếng Việt. Cảm ơn bạn đã dạy tôi tiếng Việt. Or bữa tối rất tuyệt vời. Cảm ơn vì đã mời tôi. Dinner was amazing. Thank you for having me. Bữa tối rất tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã mời tôi. Bữa tối rất tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã mời tôi. Chóng mặt. Chóng mặt. Dizzy. Chóng mặt. Dizzy. Chóng mặt. Okay, chóng mặt is dizzy. Actually, this is a compound word, so it doesn't mean anything if you split this one. So just use chóng mặt as dizzy. Especially when you come to Vietnam and suddenly you're not feeling well and you want to ask for people's help. So you can ask, Xin lỗi, tôi thấy chóng mặt quá. Bạn có thể giúp tôi được không? Excuse me, I feel so dizzy. Can you please help me? Xin lỗi, tôi thấy chóng mặt quá. Bạn có thể giúp tôi được không? Đẹp. Beautiful. Đẹp. Beautiful. 
Okay, this one is my favorite thing too because it can be used for both people and think like uh, something is beautiful or someone is beautiful. For example, she is very beautiful. Cô ấy rất đẹp. Cô ấy rất đẹp. Or uh, trời hôm nay đẹp quá. It's a beautiful day today. Trời hôm nay đẹp quá. Or in another sentence, you can say uh, Bộ váy này rất đẹp và hợp với bạn. This dress is beautiful and looks good on you. Bộ váy này rất đẹp và hợp với bạn. Bộ váy này rất đẹp và hợp với bạn. So đẹp is beautiful. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Happy. Hạnh phúc. Happy. In sentence, à, chị ấy trông thật hạnh phúc. She looks so happy. Chị ấy trông thật hạnh phúc. Chị ấy trông thật hạnh phúc. So happy is hạnh phúc. Another sentence, tôi hạnh phúc khi khiến bố mẹ tự hào về mình. I'm happy for making my parents proud of me. Tôi hạnh phúc khi khiến bố mẹ tự hào về mình. Tôi hạnh phúc khi khiến bố mẹ tự hào về mình. Khỏe mạnh. Khỏe mạnh. Healthy. Khỏe mạnh. Healthy. Okay, this one in Vietnamese, if you are talking about uh, a person, then it's going to be khỏe mạnh. For example, trong ông của anh ấy rất khỏe mạnh. His grandfather looks so healthy. Trong ông của anh ấy rất khỏe mạnh. Trong ông của anh ấy rất khỏe mạnh. But if you are talking about food, then it's going to be lành mạnh. In sentence, đồ ăn Việt Nam rất lành mạnh. Vietnamese food is very healthy. Đồ ăn Việt Nam rất lành mạnh. Đồ ăn Việt Nam rất lành mạnh. Kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ. Vacation. Kỳ nghỉ. Vacation. Okay, this one everybody loves it because no work, no school, just free time and traveling and so on. So in sentence you can say bạn đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ này chưa? Do you have any plan for this vacation? Bạn đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ này chưa? Bạn đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ này chưa? Or bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ này? Where are you going for this vacation? Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ này? Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ này? So, kỳ nghỉ Vacation Ngủ Ngủ To sleep Ngủ To sleep Ngủ Okay, this one is my favorite word too because I really enjoy sleeping it, I don't know why but it has to be more than 8 hours a day Actually, I sleep a lot So, but it's good because you feel stronger after sleeping enough So, in sentence Em bé đang ngủ. The baby is sleeping. Em bé đang ngủ. Em bé đang ngủ. Uh, actually, in Vietnamese, if you want to conjugate the verb in present continuous, you can just put the word đang before the verb that is fine. Đang ngủ is sleeping or đang ăn is eating or đang học is studying. So it's easy, right? And as well, uh, another sentence. Mình nên đi ngủ sớm hôm nay vì sáng mai mình phải dậy sớm. I should go to sleep early today as I have an early tomorrow. Mình nên đi ngủ sớm hôm nay vì sáng mai mình phải dậy sớm. Mình nên đi ngủ sớm hôm nay vì sáng mai mình phải dậy sớm. Thật tuyệt. Thật tuyệt. Awesome. Thật tuyệt. Awesome. Okay, actually in Vietnamese you can use thật tuyệt or tuyệt vời for uh, awesome. So in sentence, uh, thật tuyệt vời khi được nhận học bổng từ trường đại học mà mình yêu thích. It's awesome to receive a scholarship from your favorite college. Thật tuyệt vời khi được nhận học bổng từ trường đại học mà mình yêu thích. Thật tuyệt vời khi được nhận học bổng từ trường đại học mà mình yêu thích. It's awesome. Okay, done 10 favorite words chosen by fans and I hope you enjoy it. So if you want to learn anything else in Vietnamese, then you can just request other comment below. And please don't forget to like the video, subscribe the channel and visit the website vietnamesepod101.com to learn more Vietnamese with us. I am Ling and thank you so much for watching the video and see you soon.